ఐఎండి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో జూనియర్ ఇంజనీర్కి సంబంధించి కొన్ని ఉద్యోగాలు విడుదల చేయడం జరిగింది డిప్లొమా అట్లాగే బీటెక్ చేసిన క్యాండిడేట్లకి చాలా మంచి అవకాశం డి ఇంజనీర్ లెవెల్లో సెట్ అవ్వడానికి లైఫ్లో ఒక మంచి అవకాశంగా ఎస్ఎస్సీని భావించవచ్చు సో నోటిఫికేషన్ వివరాలు చూసుకుంటే మొత్తం ఈ విధంగా పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ పోస్టులు అట్లాగే జూనియర్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ పోస్టులు అట్లాగే సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ పోస్టులు ఈ విధంగా ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఏ కేటగిరీ ఇంజనీర్ అనేది పోస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నారు అట్లాగే ఇంకా నోటిఫికేషన్లో చూస్తే ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఆగస్ట్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి డిసైడ్ చేశారు ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ అనేది సో ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక విధంగా ఉంది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చూసుకుంటే అప్ టు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలని అట్లాగే సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటే అప్ టు థర్టీ టూ ఇయర్స్ అని ఈ విధంగా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క ఇంజనీర్ కేటగిరీకి ఒక్క ఏజ్ లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈ నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చూసుకోవచ్చు అట్లాగే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఇచ్చున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీకి అయితే మూడు సంవత్సరాలు అట్లాగే పీడబ్ల్యూడీకి అయితే పది సంవత్సరాలని ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్లో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఒక విధంగా ఉంది సో జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ చూసుకుంటే డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి అట్లాగే జూనియర్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ చూసుకుంటే డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక కేటగిరీకి ఒక క్వాలిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చూసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నోటిఫికేషన్ పొందుపరుస్తాను అట్లాగే అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంటుంది దీన్ని మనం భీమ్ యూపీఐ ద్వారా కానీ ఎస్బీఐ చలన ద్వారా కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా నెట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ మనం కట్టవచ్చు అయితే వంద రూపాయలు ఎవరు కట్టిన అవసరం లేదంటే ఎస్సి ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ను అట్లాగే ఆల్ ఉమెన్స్ ఈ వంద రూపాయలు అనేది ఫీజు కట్టిన అవసరం లేదు సో ఆన్లైన్ ఫీ అనేది ఎప్పటిలోపల కట్టాలంటే ఇరవై ఏడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల ఈ ఆన్లైన్ ఫీ అనే దాన్ని మనం పే చేసుకోగలగాలి అట్లాగే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఇచ్చున్నారు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ చూసుకుంటే ఈ విధంగా సెంటర్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో చీరాల గుంటూరు కాకినాడ ఆ విధంగా ఉన్నాయి అట్లాగే తెలంగాణలో హైదరాబాదు కరీంనగర్ ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి అట్లాగే స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకుంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు ఉంటాయి పేపర్ వన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది పేపర్ టూ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది పేపర్ వన్లో పార్ట్స్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అట్లాగే మూడో పార్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి లేదా ఒకటి ఉంటుంది పార్ట్ ఏ వచ్చేసి జనరల్ ఇంజనీరింగ్ అట్లాగే పార్ట్ బి వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ మీద పార్ట్ సి వచ్చేసి మెకానికల్ మీద ఈ విధంగా రెండు యాభైలు ఒక వంద మొత్తం రెండు వందల మార్కులకు ఉంటుంది టైం వచ్చేసి రెండు వందల గంటలు సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఇది ఇరవై మూడు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఏడు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అట్లాగే పేపర్ టూ చూసుకుంటే డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది ఇది ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకే ఒక పేపర్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ టైపులు మూడు వందల మార్కులకు ఉంటుంది సో ఏ కేటగిరీ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఆ కేటగిరీలో ఉంటుంది మొత్తం రెండు గంటలు అనేది ఇక్కడ టైం ఉంటుంది సో సిలబస్ కూడా నోటిఫికేషన్ ముందు చేస్తున్నారు పొందుపరుచున్నారు సో చూసుకోవచ్చు మనం సో ఇదని నోటిఫికేషన్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాం